我这是怎么了？怎么不知不觉就走到严姑娘家了？也不知道严姑娘现在睡了没有。啊、不管了，明天我一定好好努力。是我来晚了，我只不过是回家换了个衣服，上了个厕所，又刷了个牙而已啊。哼，不管怎么样，先进去再说。几点的死雷人、丑雷人，我才不会嫁给你呢！哎，还有臭方世玉，说好来的。那个背后说人坏话，不知道是公子还是小姐的妹妹，快开门吧，我来了。哎呀，你终于来了！了我还以为你睡过头了呢，快、嗯啊、进来，进来！我方世玉是大男人，怎么能进你房间呢？干嘛？有人呐！啊，什么？我，我，哎呀，什么情况啊？啊，喂，搞什么？是不是？放心吧，明天出手的可是我方世玉，和你最爱的洪熙官呢。哎呀，我可是跟你说正经的，他可是李小环的师弟哎，万一你们明天……哎呀，放心吧，我是说，哎呀，我是说万一，万一你们输了的话，那我岂不是要嫁给雷人了吗？妹妹啊，放心吧，没有万一，明天我赢定了。我看呢、啊，是我出绝招的时候了。出什么绝招啊？你呀、啊，说冷笑话就有绝招。陆武功啊，你就是叔叔的媳妇儿，省省吧啊！这就是我的绝招。什么玩意儿？这是用断肠草、砒霜、马钱子，还有蛇毒所提炼而成的无常功魂露，它是无色无味的。只要你明天把它撒在雷人的身上，就算他赢了，不出几个时辰，他照样会七窍流血、气血倒流、肠穿肚烂而死。我看他到时候还怎么娶我。哇，你怎么了？不会吧你？嗯，俗话说最毒妇人心，我今天算是领教了。你是黑白无常转世吧？这雷人只是要娶你呀、啊，还罪不至死吧？他是罪不至死，可是我要是嫁给他，那我就是生不如死了。雷人这个大混蛋，除了祸害他人就是祸害他人，这种人活着就是给别人带来痛苦的。到时候我嫁给他了，那你跟他。不就成了干亲了吗？你还要不要做人啦？人家会怎么说你啊？你就当是为民除害好了嘛。这可人命关天呐、啊！我方世玉虽然行侠仗义，但绝不会干杀人的勾当。这个雷人呢、啊，他虽然是罪恶滔天，但自然有官府收拾他呀。官府不收拾他，老天也会收拾他的，对不对？总之我是没有权利取人家性命的吧？好啦，你放心好了，我答应你，如果我和西关输了，一起带你远走高飞。对呀、啊。还可以私奔，搞定，明天一定赢，走了。哎哎，别让别人看见啊！放心吧。哎，奇怪，猪头前辈还没来呢，你刚才去哪儿了？哎呀，说出来你也不相信啊。我这刚一出门吧，就遇到一个人
其实这个人呢，你也认识，就是那个不男不女的严永春。我说不跟他去喝酒吧，他就生气；我硬不去吧，他就一个人跑掉，还生气，真是莫名我个奇妙了。大姑，侯爷，你干什么呀？踢死我了！这段时间怎么回事啊？两个猴子屁股一样变来变去的，怎么了？你还敢在我面前睁着眼睛说瞎话？我明明就看见你进了严永春的房间。你这个无赖！完了完了，这个严永春真的被你害死了。红爷，我真的的确进了严永春的房间，但是绝对没有干你想的那个事情。我们俩也没有你想象的那种关系，你要相信我呀，红爷。我根本没有瞎猜，你们明明就好了，为什么不堂堂正正的呢？还跟哥哥干妹妹的？你以为我红西关是三岁小孩？好，你放心，我以后再不会在你们面前出现了。哎，喂，喂，哎，喂，喂，你你什么人呐？你我，你我，好好好好，呼。哼，娘，我就知道你没睡。来，吃点补血益气粥。谢谢娘。你干嘛站着呀？坐下呀。娘，站着吃舒服，没关系。你的脸色不是很好啊？不会吧，娘？是昨天没有休息好的缘故，等明天打好了睡觉就没事了。放心吧。真的？当然了。那你坐下吃嘛。你气门怎么受伤了？是红西关不小心撞到我的。红西关？他为什么要撞你啊？要是让人知道你受了伤。就不得了了，不会吧？就当是个痔疮，睡一觉就好了，不要小题大做的啊！红西关无意撞到你，你就疼成这样。要是别人是故意的，你就不是站在这儿了，是被挂在墙上了。来吧，谨防给你看看。哦哦，哎呦，慢点儿！都什么时候了，还自己人打自己人？争风吃醋也不看个时候，真是丢脸。娘、啊，你以为我想这样？我现在呢是六月飞霜，沉冤待雪。你以为我想玩这种躲躲藏藏的小儿科游戏啊？哼，这都怪你自己。平时躲德业，都躲习惯了，老是一副鬼鬼祟祟的样子。不然西关怎么会误会你呢？娘、啊，要怪就怪你那个宝贝干女儿吧。这种鬼鬼祟祟的游戏一点都不好玩，是他偏偏不让我告诉红西关的，要不然呢，我也没有必要挨这种要命的临门一脚了。哎，娘，现在痛是不痛了，可我现在担心的是红西关误会我和严永春有私情啊。喂，他明天不会真的不去了吧？我也担心呐，大同他们出去找他，怎么都找不到啊。啊？难道他明天真的不去了？不会吧。西关年纪也不小了